இந்த வீடியோவில் நம்ம மெமரிலிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ஓகேவா அந்த மெமரிலிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கோ இல்லை எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கோ ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லி ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் மெமரிலிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் மெமரிலிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ வேறு எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபோர் மார்க் தான் ஒர்த்து சம்டைம்ஸ் இதை எயிட் மார்க்கும் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் நம்ம இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண போகிறது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அப்போனா என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கணும் லெட் எக்ஸ் பி ஏ ஜியோமெட்ரிக் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் எம் கமா என்னென்னு ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா தென் இந்த மெமரிலைஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னென்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டி எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் ப்ளஸ் என் கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் X greater than n என்னு எழுதலாம் இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே இங்கே நீங்கள் என்னும் போடலாம் எம்மும் போடலாம் சப் எம் போட்டிங்கன்னா எம் எம்மை விட்டுட்டு கிரேட்டர் தென் என் போடணும் ஓகேவா சப்போஸ் என் போட்டிங்கன்னா என்னை என்ன கேன்சல் பண்ணிட்டு ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம்ன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே என்ன காமன் நம்பர் போடுறீங்களோ அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் என்னு போட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம எம்மை மறந்துடுறோம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஐ மீன் எம் எம் இருந்தால் கூட நம்மளோட ஆன்சரில் எம்மை விட்டுட்டு எழுதுறதுனால தான் இது ஒருவேளை மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு வந்திருக்கலாம் ஓகே நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாமா நம்ம எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் லெட் எக்ஸ் பி ஏ ஜியோமெட்ரிக் ரேண்டம் வேரியபிள் ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியல என்ன ஃபார்முலா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹியர் எக்ஸ் ரன்ஸ் ஃப்ரம் 1, 2, 3 and so on to infinity. இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த ப்ராபபிலிட்டி கண் த கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் திஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் என்னன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இல்லையா அப்போது லெட்டஸ் கன்சிடர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கன்சிடர் பண்ணலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் ப்ளஸ் என் கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டி ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாம் என்ன பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி அதுபடி இதை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் ப்ளஸ் என் இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் டிவைடட் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் இப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இன்டர்செக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் என்னன்றது ஏதோ ரெண்டு வேரியபிள்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்று ஏதோ ஒன்று சின்ன நம்பர் ஏதோ ஒன்று பெரிய நம்பர்னு எடுத்துட்டோம்னா எம்மும் என்னும் இங்கே இருந்ததுன்னா எம் ப்ளஸ் என் எங்கே இருக்கும் இது ஒரு இன்டீஜர் இதில் ஒரு இன்டீஜர் இந்த ரெண்டு இன்டீஜர்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா எம் ப்ளஸ் என் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்குள்ள எங்கே வேணா இருக்கலாம் பட் ரைட் சைடில் இருக்கும் ஹவ் ஹவர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் ப்ளஸ் என்னா என்ன அர்த்தம் எம் ப்ளஸ் என்னுக்கு அடுத்தபடியாக ரைட் சைடில் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா அடுத்தது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம்னா என்ன எம்முக்கு ரைட் சைடில் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுக்கு கோடை இப்படி போட்டோமா இதுக்கு கோடை இந்த சைடில் போடலாமா ஸோ இப்படி போடும்போது இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் அதாவது ரெண்டு கோடுகளும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடம் எது இது அதாவது ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் அப்போ இதோட இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் என்ன இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வேணும்னா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் ப்ளஸ் என் போட்டால் போதும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இது இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் ப்ளஸ் என் டிவைடட் பை ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் இப்போது இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜஸ்ட் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்லையா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் என்னன்னு பார்க்க போகிறேன் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டூனா என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஆன் டு எல்லாத்தையும் ஆட் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிப்போம் இல்லையா அது போல தான் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எம்னா என்ன அர்த்தம் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் த்ரீ இது எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார்முலா இருக்குது
q power m plus n n கடைக்கும் இப்பு நம்ப இந்த இதுக்கு தேவியான இது இதும் கண்டுபிடுச்சு அப்படி எடுத்து பேட்டு equation 1ல substitute பண்ணுங்க இதோட value என்ன கடைச்சது q power m plus n x greater than m ஓட value q power m இப்பு q power இது எப்படி இடுதலாம் m plus n minus இந்த q power minus m நும் ஒருமாப் பிடி வந்தனுல்லையா plus m minus n cancel ஐட்டை q power n n கடைக்கும் x greater than m நா q power m அப்போ q power n is எப்படி எடுதலாம் probability for x greater than n நினு எடுதலாம் இதுதான் நம்ப proof பண்ண வேண்டியது இதுதான் கண்சிரப் பண்ணும் finally we proved this that's all